নমস্কার শান্তন টিভির পর্দায় আপনাদের স্বাগত ও সাথে আছে দীপান্বিতা ঝোঁক রাখবো সংবাদে স্মার্ট সিটিতে যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে অভিযান চালালেন ট্রাফিক এসপি মানিক দাস অভিযানের পর গ্রহণ করা হয়েছে একাধিক সিদ্ধান্ত রাস্তা দখল করে ভ্যান্ডার নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা রাস্তার পাশে ব্যবসায়ীরা বাইক বা স্কুটি রাখতে পারবে না এই সিদ্ধান্তগুলোর কথা সাপ জানিয়ে দিলেন ট্রাফিক এসপি স্মার্ট সিটি যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে মাঠে নামল ব্যর্থ পুলিশ ও ট্রাফিক প্রশাসন গত কয়েক মাসে একাধিক বার আগরতলা শহরে অভিযান চালালেও যানজটের সমস্যা নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি ঊর্ধিধারী প্রশাসনিক আধিকারিকরা আগরতলা শহরের রাস্তার পাশে থাকা ব্যবসায়ীরা যত্র তত্র ভাবে দেচক্র যান রাস্তার পাশে রেখে শহরের ট্রাফিক জ্যাম মারাত্মক আকার ধারণ করায় একাধিকবার আগরতলা শহরের রাজপথে নেমে অভিযান চালিয়েছে ট্রাফিক এসপি মানিক দাসের নেতৃত্বে থাকা ট্রাফিক কর্মীরা ও পুলিশ একইভাবে বুধবার সকালে আগরতলা শহরের বর্তলা এলাকায় অভিযান চালান এসপি ও সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ ট্রাফিক কর্মী ও পুলিশ কর্মীরা অভিযানে উপরোক্ত বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ করেন ট্রাফিক এসপি পরবর্তী সময় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন গাড়ির গতি স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটা কম বর্তলা এলাকায় এ বিষয়টি নিয়ে ট্রাফিক কর্মীরা আলোচনা শুরু করেছেন পাশাপাশি রাস্তার মধ্যে স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ী বাইক এবং স্কুটি দাঁড় করিয়ে রাখেন এতে ট্রাফিক জ্যাম আরও বেশি তৈরি হচ্ছে ব্যবসায়ীদের বলা হয়েছে নির্দিষ্ট পার্কিং জোনে তারা যাতে বাইক এবং স্কুটি রাখেন অপরদিকে কিছু হকার রাস্তার পাশে ভ্যান্ডার নিয়ে ব্যবসা করছে রাস্তায় এভাবে ভ্যান্ডার নিয়ে ব্যবসা করলে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং ট্রাফিক জ্যাম আরও বেশি মারাত্মক রূপ নিতে পারে তাই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে তাদের বলা হবে যাতে কোনোভাবেই রাস্তার উপর ভ্যান্ডার নিয়ে ব্যবসা না করে আজকে আমরা বিশেষ করে বটতলা এরিয়াতে আমার সঙ্গে এইটিপিউ সদর আছেন আমাদের ডিএসপি ট্রাফিক ওনারা আছেন বটতলা আউটপুট এবং ট্রাফিকের যারা এখানে কাজ করছে তাদেরকে নিয়ে আমরা এখানে দেখলাম এরিয়াটাকে ভিজিট করলাম এখানে দেখছি আমরা যে এখানে যে অ্যাভারেজ স্পিড ভেহিকেলের যা নর্মাল থেকে একটু নিচে আছে এটাকে কীভাবে ইম্প্রুভ করা যায় তাহলে এখানে যে যানজটের যে সমস্যাটা সেটা হয়তো একটু তাহলেও কম হবে তো আমরা কিছু জিনিস এখানে আইডেন্টিফাই করেছি তো ইমিডিয়েটলি আমরা সেগুলো অ্যাকশান নেব তার মধ্যে আমরা প্রধান যে কারণগুলো দেখেছি যে যারা লোকাল সবজি কার্ড আছে ব্যবসায়ী আছেন তাদের যে পাই বা ওনাদের যে যানবাহনগুলো রাস্তার উপরে রেখে দিচ্ছে কিছু কিছু আনাতরাই হকার্স আছে যারা রাস্তা দখল করে বসে আছে কিছু কিছু এখানে অন্যান্য জিনিস আছে যেরকম মুভমেন্টের ডাইরেকশান সেগুলো আমাদের যে ট্রাফিক রুল আছে সেটা সাপোর্ট করছে না সেগুলো আমরা এনফোর্স করছি তো যারা এখানে লোকাল ব্যবসায়ী আছে ওনাদেরকে আমরা অনুরোধ করছি যে নিয়ারেস্ট যে পার্কিং জুটগুলো আছে সেখানেই পার্কিং করতে হবে দোকানের সামনে রাস্তার উপরে কোনো পার্কিং করা চলবে না এখন আমাদেরকে এটা নিশ্চিত করতে হবে এখন লক্ষ্য করার বিষয় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে যে বিষয়গুলি ট্রাফিক এসপি উত্থাপন করেছেন সেগুলো কতটা বাস্তবে কার্যকর হয় কারণ শহরে ট্রাফিক জ্যামের কারণে মানুষের চলাচল করা কঠিন হয়ে পড়েছে শহরের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যানজট এতটা প্রবল হচ্ছে যে জরুরি পরিষেবার গাড়ি পর্যন্ত আটকে পড়ে অধিকাংশ ট্রাফিক সিগন্যাল শহরের মধ্যে আরও বেশি যানজট তৈরি করছে কারণ কম দূরত্বের ট্রাফিক সিগন্যাল থাকায় এক থেকে দু মিনিট পরপরই শহরের গাড়ি বাইক নিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে মানুষকে ফলে ট্রাফিক সিগন্যাল শহরের যানজটের অন্যতম কারণ বলাও চলে স্কুল থেকে আর বাড়ি ফেরা হল না সাড়ে চার বছরের তৃপ্ত বিশ্বাসের টিআর জিরো থ্রি ই জিরো সেভেন সিক্স টু নম্বরের মারুতি ভ্যানের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয় শিশুটির ঘটনা বিলুনিয়া জয়কাতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝরঝরি এলাকায় আর বাড়ি ফিরবে না দুষ্ট তৃপ্ত ওঠানে খেলা করবে না সে ফুটফুটে চেহারাটি আর দেখবে না শিক্ষক শিক্ষিকাও মা বাবার বউ খালি করে ভাগ্যের কাছে হেরে গেছে সে তার বয়স 
মাত্র সাড়ে চার বছর অন্যান্য দিনের মতো বুধবার সকালে খেলা করবে ভেবে স্কুল থেকে খুশি হয়ে বাড়ি ফিরছিল কিন্তু বাড়ির সামনে তার দুষ্টুমি কাল হয়ে দাঁড়াল টিআর জিরো থ্রি ই জিরো সেভেন সিক্স টু নম্বরের মারুতি ভ্যানের থাকায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয় শিশুটির এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বিলুনিয়া জয়কাতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝরঝরি এলাকায় বিলুনিয়া গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম দাদু শ্রেণী বিদ্যালয়ের নার্সারির ছাত্র তৃপ্ত বিশ্বাস প্রতিদিনের মতো আজ সকালেও মায়ের সাথে স্কুলে আসে বাবা পেশায় শ্রমিক কালীপদ বিশ্বাস জানান অটো থেকে বাড়ির সামনে নামার পর ছেলেটির মা অটো চালুকে টাকা দেওয়ার সময় সে নিজের রাস্তা পার হতে গিয়ে মতাই থেকে আসা বিলুনিয়া গামী মারুতি ভেনে ধাক্কায় গুরুতর জখম হয় তৃপ্ত বিশ্বাস সাথে সাথে ওই গাড়িটির চালক মিঠুন সরকার তাকে দ্রুত বিলুনিয়া হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানে মৃত্যুর কোলে টলে পড়ে তৃপ্ত হাসপাতালে ছুটে আসেন বিলুনিয়া বিদ্যালয়ের পরিদর্শক সহ দক্ষিণ জেলার শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকগণ এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা সকলের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে যায় বিলুনিয়া থানার পুলিশ তদন্তে নামে স্বয়ং বিলুনিয়া থানার ওসি ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ চালুক পলাতক মৃতদেহ বর্তমানে বিলুনিয়া হাসপাতালে রয়েছে ময়না তদন্ত শেষে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে কোন জায়গা তো ঘটনা বাবার নাম কালী বসুন বিশ্বাস সেই স্কুল থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে বাড়ি থেকে নামার পরে তারপরে কোন একটা মারুতি ভ্যান ওকে আঘাত করেছে তারপরে হসপিটালে আনা পরে মারা গিয়েছে তো আমরা বিষয়টা তদন্ত করে দেখছি এবং একটা স্পেসিফিক কেস দিয়ে আমরা ডাইরেক্ট বিদ্যাপারের মধ্যে আইনে বদল শান্ত টিভি বজ্রাঘাতে যুবকের মৃত্যু হল সাবরুমে ঘটনা মঙ্গলবার রাত আড়াইটা নাগাদ বিজয়নগর বটতলা গ্রামে মৃত ব্যক্তির নাম বিপ্লব দাস বয়স বত্রিশ বছর জানা যায় রাত আড়াইটা নাগাদ বিজয়নগর বটতলার বিপ্লব দাস ঘুমের মধ্যে বজ্রপাতে অজ্ঞান হয়ে যায় বাড়ির লোকজন ও পার্শ্ববর্তী লোকজন মিলে বিপ্লব দাসকে নিয়ে আসে সাপ্রু মহকুমা হাসপাতালে সাপ্রু মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক বিপ্লব দাসকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেন বর্তমানে মৃতদেহ সাপ্রুম মহকুমা হাসপাতালে রয়েছে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের লোকজন এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া বন্ধনে বাংলাদেশ অনুপ্রবেশ গোপন খবরের ভিত্তিতে আবারও দুই বাংলাদেশিকে আটক করল জিআরপি থানার পুলিশ এর মধ্যে একজন মহিলা এবং অপরজন পুরুষ ধৃত দুজনের নাম মোহাম্মদ জালাল আউলাদার বয়স চল্লিশ এবং মহিলার নাম রুমা বেগম বয়স 
পঁচিশ বছর রুমা বেগমের সাথে রয়েছে চার বছরের শিশু কন্যা তাদের বাড়ি বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলায় তারা বেআইনিভাবে ভারতের ভূখণ্ডে পা রেখে আগরতলা বাদারঘাট রেল স্টেশন থেকে রাজ্যের বাইরে যাওয়া জন্য চেষ্টা করেছিল জিআরপি থানার পুলিশ আরপিএফ এবং বিএসএফ এর যৌথ অভিযানে তাদের জালে তোলা হয় তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী মামলা গ্রহণ করেছে জিআরপি থানার পুলিশ পুলিশ ইতিমধ্যে দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে আমাদের কাছে একটা খবর আসে প্রায় দুইটার দিকে যে একটা গ্রুপ যারা বাংলাদেশ থেকে ক্রস করে এসেছে ইন্ডিয়াতে এবং রেলে করে তারা বহিরাজ্যে যাবে তো যখন আমরা এই খবরটা পেলাম আমরা জিআরপি থানা আরপিএফ বিএসএফ এবং আমাদের যে আরও গোয়েন্দা সংস্থা আছে আমরা সবাই মিলে আমরা আগরতলা রেল স্টেশনে ওই যে খবরটা এটার সত্যতা বা আমাদের কাছে বিলিপ মনে হয়েছে তো আমরা সব চেক পোস্টে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ি কিছু সিভিল ড্রেস এবং ইউনিফর্ম তো যখন প্রায় তিনটার দিকে তখন দেখলাম যে একজন মহিলা একজন পুরুষ এবং তাদের সঙ্গে একটা বাচ্চা আমাদের পার্সেল যে গেট আছে আগরতলা রেল স্টেশনে ওই দিক থেকে ঢুকার চেষ্টা করছে এবং খুব সাসপেক্টেড তো তারপর আমরা ওনাদেরকে ওইখানে ডিটেন করি তো প্রথমে তো তারা বলেছে তারা ইন্ডিয়ান কিন্তু তাদের কথাবার্তা অসংলগ্নতা দেখে আমরা থানায় নিয়ে আসি তারপর আমরা দবাই দবাই জিজ্ঞাসা করতেই মানে তারা ওপরে স্বীকার করে যে তারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে গতকাল রাত্রে মানে চার তারিখ আর সোমবার রাত্রে তো এবং তাদের কাছে কোনো বৈধ কোনো কাগজপত্র ছিল না কোনো ডকুমেন্ট তো তারপর আমরা তাদের এগেনস্টে আমাদের আগরতলা জিআরপি থানাতে একটা মামলা গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে আমাদের নতুন আইন বিএনএস এবং আইপিপি অ্যাক্ট এবং ফরেনার অ্যাক্টও আছে তো আজকে আমরা তাদেরকে মামলা আদালতে প্রেরণ করছি তো ওনাদের নাম জিজ্ঞেস করলে একজন হলো রুমা বেগম আরেকজন ওনার হাজব্যান্ড মোহাম্মদ জালাল আওলাদার আর ওনার মেয়ে আছে একজন তো তারা প্রত্যেকেই বাগেরহাট জেলার বাংলাদেশের বাসিন্দা সুনুপত পূরণ করা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সাম্প্রদায়িক ঘটনার সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক করা সহ বিভিন্ন দাবিতে তিন ঘন্টার গণ অবস্থানে বসল গণমঞ্চ রাজধানীর প্যারাডাইজ চৌমনি এলাকায় এই গণ অবস্থান সংগঠিত করা হয় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুত মজুমদার প্রাক্তন সভাপতি দয় সুব্রত ভৌমিক জামিনী গোয়ালা সভাপতি জীবন ভৌমিক প্রমুখ সংগঠনের নেতৃত্ব সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রাজ্য চলছে এখানে কোনো আইনের শাসন নেই প্রতিদিন মহিলাদের উপর ধর্ষণ এবং অন্যান্য অপরাধমূলক ঘটনা সংগঠিত হয়ে চলেছে একই সাথে বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের উপর আক্রমণ চলছে একই সাথে মানুষের কর্মসংস্থানের উপর আঘাত নেমে এসেছে র্যাগা ও টুয়েপের কাজ নেই অপরদিকে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের হাজার হাজার শূন্যপদ থাকার পরেও নিয়োগ নেই কিন্তু বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বছরে পঞ্চাশ হাজার চাকরি দেওয়া হবে কিন্তু উদ্বেগের জনক বিষয় হল গত সাড়ে ছ বছরে এই সরকারের আমলে রাজ্যে সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা দুই লাখ থেকে কমে এক লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে আর লক্ষ্য করা যাচ্ছে গণ্ডাছোড়ায় জাতি জনজাতি এবং রানীর বাজারেও কদমতলা শহর বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে পরিস্থিতি উত্তেজিত করার চেষ্টা চলছে এবং যারা এই ধরনের কার্যকলাপে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে না এভাবে সমালোচনা করলেন সংগঠনের নেতৃত্বরা আর বলেন এমন দল তারা সারা জীবনই দেখেনি মানুষের বাড়ি ঘরে প্রবেশ করে নেতারা বলছে আপনি বিজেপির সদস্য রাজ্যের বর্তমান সদস্য সমস্যা নিরসন না করে এ ধরনের সদস্যতা অভিযান নিয়ে কি হবে এমন তাই প্রশ্ন করলেন গণমঞ্চের নেতৃত্বরা আরো বলেন দু হাজার সালে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে প্রতিশ্রুতি যাতে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার মানুষের যে বিভিন্ন দাবিগুলি আছে যেমন সরকারি প্রায় হাজার হাজার সরকারি পদ শূন্য রয়েছে নিয়োগ নেই ইভেন যারা ডে টুটি নিয়ে রয়েছে তাদের চাকরি দেওয়া হচ্ছে না এবং সরকারের পক্ষ থেকে বলাও হচ্ছে না কেন চাকরি হচ্ছে কিন্তু আপনারা জানেন সেই দুই হাজার সালে বিজিবির নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রলাল নরেন্দ্র মোদীর থেকে শুরু করে অমিত শাহ সবাই বলছিল বছরে পঞ্চাশ হাজার চাকরি দেওয়া হবে ছ বছরে সাড়ে ছ বছরে মিনিমাম তিন লক্ষ চাকরি দেওয়ার কথা আর সেই জায়গায় গত সাড়ে ছয় বছরে কমতে কমতে এখন সেখানে দু লাখ ছিল সরকারি কর্মচারী সেখানে এক লাখে এই যে একটা পরিস্থিতি 
এবং সবচেয়ে আরও খারাপ বিপদ জন্য পরিস্থিতি এটা হচ্ছে করার রাজ্যে আমরা আশি সালে দাঙ্গা দেখেছি সেই রক্তের আমরা শোক রক্তের দাগ এখনও মুছি নি কিন্তু আবার নতুন করে উসকে দেওয়া হচ্ছে সে রানীবাজারে ঘটনা জানেন আপনারা আপনারা জানেন কদম তোলার ঘটনা আপনারা জানেন বেকোয়া ছড়ার ঘটনা সেখানে পরিকল্পিতভাবে গন্ডা ছড়ার ঘটনা কোনো কোনো জায়গায় হিন্দু মুসলমান কোনো কোনো জায়গায় ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল জাতি জনজাতির মধ্যে রাজ্য সফরে এলেন প্রদেশ বিজেপির প্রভারী রাজ দীপ রায় বুধবার দুপুরে বিমানে তিনি রাজ্যে আসেন এমবিপি বিমানবন্দরে প্রদেশ বিজেপির প্রভারী রাজ দীপ রায়কে স্বাগত জানান প্রদেশ বিজেপির মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার রাজ্য সরকারের সফরকালে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ও প্রদেশ বিজেপির সদস্যতা অভিযান নিয়ে তিনি প্রদেশ বিজেপির নেতৃত্বদের সাথে বৈঠক করতে পারেন বলে খবর চরণে প্রণাম নিবেদন করে ত্রিপুরাবাসীকে আমার শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে আমার বিগত দু মাস দেড় থেকে দু মাস হয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রভারী নিযুক্তি হয়েছে ইতিমধ্যে এটা আমার পাঁচ নম্বর বার ত্রিপুরাতে আসা আর এইবারের আসার বিশেষ কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে মেম্বারশিপ ড্রাইভ চলছে পুরো ভারতবর্ষে পুরো ভারতবর্ষে এই মেম্বারশিপ ড্রাইভে ত্রিপুরা একটা বিশিষ্ট জায়গা অর্জন করেছে ত্রিপুরা প্রদেশে প্রায় আটত্রিশ লক্ষ লোক আছে আটত্রিশ লক্ষ থেকে চল্লিশ লক্ষ এবং আমাদের টার্গেট ছিল যে আমরা দশ লক্ষ মেম্বারশিপ আমরা অনলাইন করব অফলাইন অনলাইন মিলিয়া ইতিমধ্যে আমাদের কাছে যে রিপোর্ট বিগত দিনে এসেছে প্রায় আট লক্ষ একান্ন হাজার মেম্বারশিপ আমাদের হয়ে গেছে অনলাইন অফলাইনে আমাদের কাছে প্রায় দু লক্ষর উপরে মেম্বারশিপের অ্যাপ্লিকেশন এসে গেছে এবং তার মধ্যে আমরা দেড় লক্ষ অফলাইনের যারা অ্যাপ্লাই করেছে তাদের আপডেট হয়ে গেছে তো অবভিয়াসলি আমরা দশ লক্ষর মাত্রা অতিক্রম করে ফেলেছি এটা একটা বিশেষ আপনাদেরকে একটা জানানোর জন্য এবং সেই সঙ্গে আমি সব ত্রিপুরাবাসীকে এবং ত্রিপুরার যত কার্যকর্তারা আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ দিতে চাই শুরু হল পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব রাজধানীর তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে বুধবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসবের সূচনা হয় জেলা ভিত্তিক কলা উৎসবের সূচনা করেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বলয় গোস্বামী এলিমেন্টারি এডুকেশনের অধিকর্তা অ্যান সি শর্মা সহ অন্যান্যরা জেলা ভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন দু হাজার সাল থেকে কলা উৎসব শুরু হয় তারপর থেকে প্রতি বছর কলা উৎসব করা হয়ে থাকে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের অন্যান্য শিক্ষার শিক্ষিত করে মানুষের মতো মানুষ গড়ে তোলার একটি মঞ্চ হচ্ছে কলা উৎসব কলা উৎসবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব থেকে যারা নির্বাচিত হয় তারা রাজ্য ভিত্তিক কলা উৎসবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় রাজ্য ভিত্তিক কলা উৎসব থেকে যারা নির্বাচিত হয় তারা জাতীয় স্তরে কলা উৎসবে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে
টিআরবিটির বিরুদ্ধে ট্যাট পরীক্ষা নিয়ে তালবাহানার অভিযোগ তুলে স্বরূপ হলো বাম ছাত্র সংগঠন বুধবার সকালে এসএফআই ও টিএসইউ এর একটি প্রতিনিধি দল টিআরবিটির চেয়ারম্যানের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে এদিন এই দুই ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল শিক্ষা ভবনে গিয়ে টিআরবিটির চেয়ারম্যানের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে ডেপুটেশন প্রদান শেষে অনুষ্ঠিত হয়নি বিএড এবং ডিএলএড কোর্স করার হাজার হাজার ছেলে মেয়েদের সার্টিফিকেট হাতে দিয়ে চাকুরির জন্য বসে আছেন তারা চাইছে পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষকতা চাকুরি করতে কারণ রাজ্যের স্কুলগুলোতেও শিক্ষক সংকট ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে কিন্তু নিয়োগের কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না সরকার তাই এদিন টিআরবিটির চেয়ারম্যানের নিকট দাবি জানানো হয়েছে বছরে কম করে দুবার ট্যাট পরীক্ষা নেওয়া হোক আরও জানান তাদের দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে তারা বৃহত্তর পরিসরে আন্দোলনে সামিল হবে আমরা এসএফআই এবং টিএসইউর তরফে একটি প্রতিনিধি দল আজকে টিআরবিটি টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ত্রিপুরা তার যে চেয়ারম্যান রয়েছেন ওনার নিকটে দুটি দাবি নিয়ে ডেপুটেশনে মিলিত হতে যাচ্ছি আমরা লক্ষ্য করছি দু হাজার বাইশ সালের পাঁচই নভেম্বরের পর টিআরবিটি কোনো ধরনের ট্যাট পরীক্ষা নেয়ার নোটিফিকেশন করেনি গত দু বছরের বেশি সময়ে রাজ্যে কোনো ট্যাট পরীক্ষা হয়নি এই রাজ্যে বিএড ডিএলএড পাশ করা হাজার হাজার তরুণ তরুণী তারা ট্যাট পরীক্ষায় বসতে চাইছেন নিজেদের শিক্ষক হিসেবে যোগ্য করে তুলতে চাইছেন কিন্তু টিআরবিটি কোনো পদক্ষেপ করতে পারছে না বিভিন্ন সময়ে টিআরবিটির চেয়ারম্যানের নিকটে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে উনি বলছেন সরকারের তরফে বিভিন্ন সমস্যা থাকায় এই পরীক্ষা নাকি নেওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক সংকট একেবারে জেরবার অবস্থা সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস না হবার কারণে রাস্তায় নামতে হচ্ছে আন্দোলনে যেতে হচ্ছে এরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে আজকে আমাদের রাজ্যের মধ্যে ইতিপূর্বে যারা ট্যাট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদেরকেও নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না সরকার এই ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা পালন করছে না ট্যাট উত্তীর্ণ কমলপুর কলেজে চলছে কাণ্ড কারখানা মঙ্গলবার রাতে কেবা কারা কলেজের সামনে থাকা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিটি ভেঙে ফেলে এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ একটি প্রতিবাদ পত্র ইস্যু করেছে যাতে এই ঘটনায় জড়িত দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় বলে দাবি জানিয়েছেন তিনি বলা বাহুল কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়টি কমলপুরের গারদটিলাতে অবস্থিত কলেজের সামনে রয়েছে বিশাল মাঠ এর সাথে কলেজের গেট কিন্তু সারা রাত কলেজের গেট খোলা থাকে যার ফলে কলেজ বন্ধ হয়ে গেলে সন্ধ্যার পরে সেখানে বিভিন্ন অসামাজিক কাজ হয় নেশার আসর বসে মাঠে এর আগেও কলেজের দক্ষিণ দিকে একটি গেট বসালে সেটিও ভেঙে দেওয়া হয় কলেজের পুকুর থেকে নিয়মিত মাছ চুরি হয় প্রিন্সিপালের সরকারি আবাসনীয় মাঝে মধ্যে দুষ্কৃতিরা প্রবেশ করার চেষ্টা করে এর মধ্যে মঙ্গলবার রাতে ঈশ্বরচন্দ্রের মূর্তি ভাঙার মতো ন্যাকার জন্য ঘটনা সংঘটিত হয় খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে যায় এ দৃশ্য দেখে ছাত্র ছাত্রীরাও ক্ষুব্ধ অবিলম্বে ব্যবস্থা নেবার দাবি তুলছে তারা এমনটাই জানান অধ্যক্ষ ড অভিজিৎ সরকার গতকাল আমাদের কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠান ছিল তো গতকাল সকালে আমরা খবর পাই যে আমাদের নবীন এই বিদ্যাসাগরের যে মর্মর মূর্তি সেই মূর্তির চারদিকে যে ব্যারিকেড আছে বাউন্ডারি আছে সেটা নাকি ভাঙা হয়েছে তা আমাদের কলেজ থেকে সেভাবে আমাদের অফিস স্টাফরা আসেন ওনারা প্রথম খেয়াল করেন যে শুধু যে ওয়ালটা ভাঙা আছে তা নয় বিদ্যাসাগরের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যে ওনার মূর্তির বা বা দিকে অর্থাৎ কানের দিকে আঘাত করা হয় কানটা ভেঙে যায় এবং পুরো মাথাটা এই শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায় তো কে বা কারা করেছে সেটা আমরা এখনও জানি না কিন্তু যে জিনিসটা হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে জানাচ্ছি এবং এরকম একজন 
মনীষীর উপর আঘাত আনা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছে আমার এই কলেজের সমস্ত শিক্ষকরা শিক্ষাকর্মীরা এবং ছাত্রছাত্রীরা ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য ককবরক বিষয়ে রোমান লিপিতে প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্র তৈরি করার জন্য তার জন্য স্বরূপ হয়েছে এনএসইওয়াই বুধবার সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদে গিয়ে সভাপতি ডক্টর ধনঞ্জয় গণ চৌধুরীর সাথে দেখা করে এই দাবি উত্থাপন করেন পরবর্তী সময় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের নেতা আমেজ হোসেন জানান উনিশশো সালে উনিশে জানুয়ারি বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে ককবরককে রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে যখন বিল পাস করা হয়েছিল সেখানে লিপির বিষয়টি অনুল্লেখিত ছিল সুতরাং একতরফাভাবে বাংলা লিপিকে ককবরকের উপর চাপিয়ে দেওয়ার কোনো সাংবিধানিক বৈধতা নেই এবং কোনো রকম মহলে অধিপত্যবাদী মনস্কামনা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে এই অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক কাজ এতদিন ধরে চলে এসেছে লিপির বিতর্ক নিরসনের উদ্দেশ্যে শ্যামাচরণ ত্রিপুরার নেতৃত্বে গঠন করা অ্যাসি ত্রিপুরা কমিশন ও পবিত্র কমিশন দুটো কমিশনের সুপারিশ সুস্পষ্টভাবে রোমান লিপির সপক্ষেই রায় দেওয়ার পরেও একুশ বছর ধরে এই সুপারিশ গ্রহণ করা হয়নি বিগত সরকারের আমলে এবং বর্তমান সরকারের আমলে গত কয়েক বছরে দেখা গেছে ককবরক বিষয়ক পরীক্ষায় লিপি বাংলাতেই ব্যবহার করা হয়েছে এ নিয়ে একাধিকবার আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে কিন্তু বর্তমান সরকার এবং ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি আজকে ডেপুটেশন প্রদান করার পর পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন বিষয়টি তিনি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন হাতে চার মাস সময় রয়েছে ইতিমধ্যে যদি বিষয়টি সুনিশ্চিত করা না হয় তাহলে আগামী দিন বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন শুরু করা হবে সারা রাজ্যে এমনটাই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তথাকথিত নেতা ইতিমধ্যেই জানি আমরা আমাদের যে সিবিএসসি বোর্ড তারা আমাদের রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে এই রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের যিনি ডাইরেক্টর তৎকালীন সময় ছিলেন ওনার অনুরোধে এবং রাজ্য সরকারের অনুরোধে যে প্রশ্নপত্র শুধুমাত্র ইংরেজি এবং হিন্দি স্ক্রিপ্টে লেখা হতো তা বর্তমানে বাংলা স্ক্রিপ্টেও লেখা হচ্ছে এবং আগামী দু সাল পর্যন্ত এটা করা হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে সে জায়গায় আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যের মধ্যে একটা সাবজেক্ট আছে ককবরক সাবজেক্ট এই ককবরক সাবজেক্টের যেই প্রশ্নপত্র সেই প্রশ্নপত্রগুলো তৈরি হচ্ছে মূলত টিবিএসসি বোর্ডের আন্ডারে বাংলা লিপিতে এটা দীর্ঘদিন ধরে যারা ককবরক সাবজেক্টটা পড়াশোনা করছে এই সাবজেক্টের যারা ছাত্রছাত্রী আছে তাদের একটা দাবি যে তাদের এই সাবজেক্টটা যেন রুমান লিপিতেও করা হয় একদিকে যেমন বাংলা লিপিতে প্রশ্নপত্র হবে তার পাশাপাশি যেন রুমান লিপিতেও এই প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয় যেন তাদের উত্তরপত্র লিখতে সুবিধা হয় কিন্তু আমরা দেখেছি রাজ্যের সরকার এবং শিক্ষা দপ্তর ত্রিপুরা বোর্ড ইচ্ছাকৃতভাবে এটা একটা অনীহা প্রকাশ করে যাচ্ছে তারা রুমান লিপি সেখানে এখনো কার্যকর করেনি তাই আজকে আমরা দশ জনের একটা প্রতিনিধি দল আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ এন এর পক্ষ থেকে আমরা এখানে এসছি এসে আমাদের দাবি জানিয়েছি আমরা বলেছি বাংলা হরফে যেন যেমন প্রশ্ন তৈরি হয় ককবরক সাবজেক্টের জন্য পাশাপাশি যেন রুমান লিপিতেও প্রশ্ন সেখানে তৈরি হয় কালীপুজোকে কেন্দ্র করে আনন্দ মেলার নামে খুললাম খুল্লা চলছে জুয়ার আসর ধর্মনগরে বিভিন্ন বনিদি ক্লাবগুলোর আয়োজনে পাঁচ দিন ব্যাপী চলে কালী পুজো আর পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিটা ক্লাবে আনন্দ মেলার আসর বসে আর এই আনন্দ মেলার আড়ালে বসছে জুয়া আসর নির্বিকার স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন নিঃস্ব হচ্ছে বহু সাধারণ মানুষ ঘটনা ধর্মনগর শহরের ডিএনবি মাঠে অভিযোগ আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষে উক্ত মাঠে মেলা বসানোর আয়োজন করা হয় আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একটি চক্র কালী পুজোর প্রথম রাত থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার বিভিন্ন জুয়ার আসর বসায় অথচ একেবারে ধর্মনগর থানার নাকের টগায় এমন অবৈধ কাজ প্রকাশ্য চললেও ধর্মনগর থানার কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী তা বন্ধ করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি বলে অভিযোগ কোন এক অদৃশ্য কারণে পুলিশ নীরব ছিল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন আর যার ফলে পুজো দেখতে আসা গ্রাম শহরের শত শত সাধারণ মানুষেরা জুয়া খেলে নিঃস্ব হয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে এতে অনেকের ঘরে অশান্তির আগুন চলছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে কালী পুজোর আড়ালে শহরের বুকে এভাবে প্রকাশ্য জুয়ার ড্রামড্রোমা দেখে হতবাগ ধর্মনগর শহরের সচেতন মহল এখনকার মতো সংবাদে পর্যন্তই চোখ রাখুন শান্তন টিভির পর্দায় নমস্কার